వరి పేర్లో వచ్చే వివిధ రకాల పురుగులలో సహజ చతురులతో పాటు మిత్ర పురుగులు ఉంటాయి ఉదాహరణకు అక్షంతల పురుగు గొల్లభామ తూనీగలు తేనెటీగలు కందరీగలు మొదలగునవి ఈరోజు మనం మిత్రపురుగులైన సాలి పురుగుల ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసుకుందాం వివిధ రకాల సాలీళ్ళు వరి నాశించి నష్టపరిచే అన్ని రకాల శత్రు పురుగులను తింటూ ఉంటాయి ఓ ఆండ సాలి పురుగు మూడు నుంచి నాలుగు నెలల కాలంలో రెండు వందల నుండి ఎనిమిది వందల గుడ్లను పెడుతుంది వరిలో ఉన్న సాలి పురుగులు పచ్చ పురుగులను ఆకులు తినే గొంగలు పురుగులను కాండం తొలిచి పురుగులను పెద్ద రెక్కల చిలుకలను ఒల్లికోడు వరి ఈగలను రెక్కరాల్చి పురుగులను సుడిదోమలను ఎంతో ఆపగాను మక్కువగాను భక్షిస్తాయి వరిలో లభ్యమయ్యే శత్రు కీటకాల సంఖ్య పరిమాణంలో అనుసరించి ఒక్కోసారి పురుగు ఐదు నుండి పదహైదు వరకు శత్రు కీటకాలను ఒక రోజులో తినగలవు సాలి పురుగులలో కొన్ని సాలి గుళ్ళను కడతాయి మరికొన్ని మాత్రం గుళ్ళను కట్టవు వరి పైరులో ముఖ్యంగా కనిపించే వివిధ సాలీల గురించి తెలుసుకుందాం వరిలో మనకు ముఖ్యంగా కనిపించే సాలీళ్ళు తోడేలు సాలీడు శివంగి సాలీడు దుమికే సాలీడు పొట్టి సాలీడు గుండ్రని సాలీడు నాలుగు దవడల సాలీడు ముందుగా తోడేలు సాలీడు గురించి తెలుసుకుందాం తోడేలు సాలీడు వరి పిలకల్లో ఈ జాతి సాలీళ్ళు ఎక్కువగా మొదళ్ళ వద్ద సంచరిస్తూ ఉంటాయి కదల్చినప్పుడు నీటి ఉపరితలంపై అమిత వేగంతో పరిగెడతాయి ఇవి గూళ్ళను కట్టకుండానే ఆహారాన్ని నేరుగా తీసుకుంటాయి కొత్తగా అప్పుడే తయారించిన మాగాణి భూముల్లోనూ మెట్ట వరి పొలాల్లోనూ తక్షణమే ఆవాసం ఏర్పరచుకొని శీఘ్రగతిన స్థిరపడి శత్రు పురుగులపై దాడి చేసి నష్టపరిచి శత్రు పురుగులను వృద్ధి చెందకుండా అదుపు చేస్తాయి వీటి పిల్ల సాలీళ్ళు తల్లి వీపుపై స్వారీ చేస్తుంటాయి వీపు మీద గల త్రిశూలం లాంటి రంగు చారను బట్టి ఉదరంపై ఉండే గుర్తులను బట్టి తోడేలు సాలీడును తేలికగా గుర్తించవచ్చును ఈ తోడేలు సాలీడు సుడిదోమ పచ్చదోమ తెల్ల వీపుదోమ ఆకుమడత పురుగు వరి ఈగ రెక్కరాల్చి పురుగులను తింటుంది శివంగి సాలీడు ఈ సాలీడు కూడా గూడు కట్టదు దీనికి కావలసిన ఆహారాన్ని నేరుగానే తింటుంది ఈ శివంగి సాలీడు పొడి ఆవాసాన్ని ఇష్టపడుతుంది వరి పైరు బాగా ఎదిగిన తర్వాతనే నివాసం ఏర్పరచుకుంటుంది తోడేల సాలీడుకు భిన్నంగా ఈ శివంగి సాలి పురుగు శత్రు చిలకలపై సుదూరంలో పొంచి ఉండి దాడి చేస్తుంది కొత్త తరం పెంపొందకుండా శత్రు పురుగులను నివారించటంలో ప్రధాన భూమికను పోషిస్తుంది ఉదరంపై గల మూల వంపు చార వర్తులాకార నేత్రావళి ఉచ్చు మీసాల శివంగి సాలీడు గుర్తులు ఇక దుమ్మకే సాలీడు నిడిపాటి గ్రుడ్లు సముదాయాన్ని సిల్క్తో కప్పి చుట్టిన ఆకులతో భద్రంగా దాస్తాయి ఆడసాలి పురుగు గ్రుడ్లు సముదాయాన్ని సంరక్షిస్తూ అరవై నుండి తొంభై పిల్లలను సాగుతుంది పొడి ఆవాసాలను ఇష్టపడే ఈ దుమ్మకే సాలి పురుగు వరి ఆకులలో ఉండిపోతుంది చుట్టుకుపోయిన ఆకులలోనే చిన్నపాటి గూడు నేర్పరచుకొని మరో ఆకును కూడా అల్లి దాక్కొని పచ్చ పురుగుల కోసం నిరీక్షిస్తూ ఉండి పచ్చ పురుగులను నాశనం చేస్తుంది అంతేకాకుండా ఇతర శత్రు పిల్ల పురుగులను కూడా కబలిస్తూ ఉంటుంది కదల్చినప్పుడు ఇవి తోడేలు సాలీళ్ళలాగా వేగంగా పరిగెత్తలేవు శరీరంపై గోధుమ వర్ణం రోమాలను బట్టి నొసటను గల విశాల నేత్రాలను బట్టి ఈ సాలీడును గుర్తించవచ్చును పొట్టి సాలీడు గోళాకార గురుడ్లను సముదాయంగా పెట్టి పల్చటి దొంతలతో కప్పి ఎండుటాకుల మట్టలో దాస్తుంది ఈ సాలీళ్ళు నీటి మట్టము పైన వరి పిలకల మొదళ్ళ మధ్య వక్ర గూళ్ళ నల్లి ఆ గూళ్ళలో చిక్కిన పచ్చదోమ సుడిదోమ పిల్లల్ని ఆరగిస్తుంటాయి మాగాణి ఆవాసాలని ఇష్టపడే ఈ పొట్టి సాలీడు మందగతిన నడియాడుతుంది ఉదరం పైభాగమున గల మూడు జతల బూడిద వర్ణపు మచ్చలను బట్టి పొట్టి సాలీడును తేలికగా గుర్తించవచ్చు గుండ్రని సాలీడు గుండ్రని గూళ్ళను అల్లే ఈ సాలీడు అమిత వర్ణమయం 
మిడతలు చిలకలు సీతాకోక చిలకలు లాంటి ఎగిరే ప్రాణుల్ని ఆరగించగలవు ఆలస్యంగా స్థిరపడినప్పటికీ అన్ని రకాల వరి పర్యావరణాల్లోనూ మనగలవు గోధుమ రంగు పినికిని కాయల్లో గల దీని గ్రుడ్ల సముదాయాన్ని తన గూడుకే వ్రేలాడదీస్తుంది ఉదనముపై పసుపు బూడిద రంగు చారలు నల్లటి మెలికల చార తెల్లటి ఎగుడుదిడుగు అల్లికల గల గుండ్రని గూడు ఈ సాలీడును గుర్తించడానికి వీలవుతుంది నాలుగు దవడల సాలీడు పడవు కాళ్ళు నెడివి ఆకారంలో వరి ఆకు పొడవున చాచుకొని ఉంటాయి ఇవి వరి మొక్కలపై భాగమున మెత్తటి సిల్క్తో కప్పిన గ్రుడ్లు సముదాయాన్ని దాస్తాయి మాగాణి భూముల్లో ఉండే ఈ జాతి సాలీల మధ్యాహ్నాల్లో వరి విధానం నందు సేద తీరి ఉదయాన గూటిలో మాటు వేసి గూటిని తాకే ఎగిరే ప్రాణుల్ని అమాంతం ఆక్రమించి సిల్క్తో చుట్టేసి ఆరగిస్తుంది పొడవాటి దవడలు నిడివైన శరీరం నాలుగు దవడల సాలీడు గురుతులు రైతు సోదరులారా తెలుసుకున్నారు కదా ఈ సాలీళ్ళు మనకు ఎంతగా ఉపయోగపడతాయో ఈ సాలీళ్ళు వరిలో మనం గమనించినట్లయితే పురుగుమందులు పిచికారి చేయని పొలంలో ఒక చదరపు మీటర్కు అరవై నుండి డెబ్బై వరకు మనం సాలీళ్లను గమనించవచ్చు అదే పురుగుమందులు రసాయనిక మందులు పిచికారి చేసిన పొలంలో ఎక్కడా మనకు సాలీళ్ళు కనిపించవు కావున రైతు సోదరులారా రసాయనిక మందులు పిచికారి చేసి శత్రు పురుగులతో పాటు మిత్రపురుగులను నాశనం చేస్తున్నాం ఒకవేళ పొలంలో మనం శత్రు పురుగులు ఎక్కువగా గమనించినట్లయితే కషాయాలు ద్రావణాలు మాత్రమే పిచికారి చేయటం వలన మనం సాలీలను కాపాడుకోవచ్చును రైతు సోదరులారా తెలుసుకున్నారు కదా ఈ సాలీలు వరిలో మనకు ఎంత మేలు చేస్తాయో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేద్దాం మిత్రపురుగులను కాపాడుకుందాం ధన్యవాదములు